নমস্কার খবর চব্বিশে আপনাদের স্বাগত আমি সুভাষ শুরু করছি আজকের খবর প্রথমে দেখে নেব হেডলাইন্স হরিহরপাড়ায় নাবালিকার বিবাহ রুখল কন্যাশ্রী যোদ্ধারা কিষাণ ক্রেডিট কার্ড সচেতনতা শিবির নওদায় জেলা জুড়ে পালিত হল শিশু দিবস শিশু দিবসে মেতে উঠল বহরমপুরের মেরি মাকুলের স্কুল মুর্শিদাবাদে শুরু হলো সমবায় সপ্তাহ শিশু দিবস পালন দেবি প্লেসেন্ট একাডেমি স্কিট স্কুলে ভাগার পরিষ্কারের দাবিতে প্রতিবাদ সব বহরমপুর টাউন কংগ্রেসের ডেঙ্গু সংক্রান্ত সচেতনতা বার্তা জেলাবাসীকে তৃণমূল জেলা সভাপতি মান্নান হোসেনের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ রাজনৈতিক মহল আসছি বিস্তারিত খবরে শেষ পর্যন্ত হার মানলেন মান্নান হোসেন আর নেই মাসখানেক আগে কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়েছিল চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন সফল হয়েছে কিন্তু হঠাৎই সংক্রমণ হয় ভর্তি হতে হয় বেলভিউ নার্সিংহোমে মঙ্গলবার বিকেলে মাল্টি অর্গ্যান ফেল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো মান্নান হোসেনকে তার মৃত্যুতে শুধুমাত্র তার নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেস নয় সাধারণ মানুষ এমনকি জেলার বিরোধী নেতৃত্বরাও গভীরভাবে শোকাস্তব্ধ রোগভোগ করছিলেন অনেক দিন ধরেই তবু অদম্য জীবনী শক্তিতে ভর করে চলছিলেন তিনি শেষমেশ হার মানলেন কিডনির অসুস্থতার কাছে চার দশকের রাজনৈতিক জীবন শেষ করে চলে গেলেন মুর্শিদাবাদের এক অপ্রতিরোধ নেতা মান্নান হোসেন একবারের বিধায়ক ও দশ বছরের কংগ্রেসের সাংসদ যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে তার সাংগঠনিক সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে দল তাকে বসিয়েছিল জেলার সভাপতির আসনে প্রশাসনিকভাবেও রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সহ সভাপতি হিসেবেও কর্মরত ছিলেন তিনি ছেড়ে আসা পুরনো দল অথবা বিরোধী বামফ্রন্ট বা বিজেপি তার সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাত বেঁধেছে বারবার তবুও ব্যক্তিগত সৌজন্য দেখাতে কখনো কার্পণ্য করেননি সদাভাষী মান্নান হোসেন সপ্তাহান্তিক ডায়ালাইসিস সেরেও জেলার যে কোনো প্রান্তের সব কর্মসূচিতে তার অংশগ্রহণ ছিল নিয়মিত পুরো রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার মাঝেই চলে গেলেন তিনি তার মৃত্যুতে শুধু তার নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেস নয় সাধারণ মানুষ এমনকি জেলার বিরোধী নেতৃত্ব গভীরভাবে শোকস্তব্ধ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক গোটা জেলার শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয় সর্বস্তরের জাতীয়তাবাদী মানুষ সর্বস্তরের গরিব মেহনতি মানুষ মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের মানুষ সবাইয়ের কাছে এই সংবাদ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে মান্নান হোসেন আর নেই তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন হওয়ার পর তিনি কলকাতার নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন এবং সফল অস্ত্রোপচারের পর আমরা মনে করেছিলাম যে তিনি আবার তিনি সুস্থ হয়ে আবার সক্রিয় ভূমিকা তিনি পালন করবেন এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য এ কথা আমরা আমরা আমাদের শুনে আমাদেরকে শুনতে হচ্ছে যে তিনি আর নেই এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক তার এই মৃত্যুতে আমাদের অপূরণীয় এক ক্ষতি হল এ ক্ষতির কোনোভাবে পূরণ করা যাবে না আমাদের সমস্ত কর্মী বন্ধুরা সমস্ত নেতৃবৃন্দ আগামীকাল সকাল দশটায় তার মরদেহ পার্টি বেশি আসবে সেখান থেকে শোক মিছিল করে তার দেহ সমাহিত করা হবে দুর্ভাগ্যজনক আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলা প্রেসিডেন্ট আমাদের সকলের অভিভাবক ছিলেন উনি মুর্শিদাবাদ তৃণমূল পার্টিটাকে সক্রিয় করে উঠেছিল আজকে হঠাৎ পনেরো মিনিট আগে আমি শুনলাম মান্নান্দাম আমাদের পাশে আর নাই উনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন অত্যন্ত মর্মহত সহিত আমরা বলছি আমরা কাছের মানুষ ভালো মানুষ একটা পেয়েছিলাম আজকে আমাদের মাঝে শ্রেণী নাই উনি কলকাতা নার্সিংহোমে বেশ মাসখানে দিয়ে কিডনি ট্রান্সফারের জন্য চিকিৎসা অ্যাডমিশন ছিলেন হঠাৎ তার আজকে চারটা পঁচিশে মৃত্যু ঘোষণা হয় আমরা জেলা অফিসে আজকে এসছি পার্টি অফিস মুর্শিদাবাদ জেলায় 
সেখানে সমস্ত নেতৃত্ব আমাদের আছেন এখানে আমরা খুব মর্মত দুঃখিত আগামীকালকে দশটার সময় ওনাকে জেলা পার্টি অফিসে নিয়ে আসা হবে আমরা সকলে অশোক দা আমি আমাদের বায়োডে সেলের সভাপতি কিষান সেলের মাতিন দা সকলে আমরা আছি অনেক নেতৃত্ব আছেন আমরা খুব ভেঙে পড়েছি আর কি মানন্দা না থাকার কারণে তো ভীষণই দুঃখজনক আর উনি তো যেদিন অস্তিত্ব ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আপনি কৃষ্ণ যুক্ত আছেন দীর্ঘ সময় ধরে এমপি ছিলেন এখানে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে কংগ্রেসেরও নেতৃত্ব ছিল পরবর্তীকালে তৃণমূলের জেলা সভাপতি ছিল তাও মানুষ হিসাবে কেমন ছিল বারান সাহেবের সঙ্গে তো ব্যক্তিগত ভাবে আমার খুব বেশি পরিচয় ছিল কথাবার্তা যেমন সাথে বলছি আধ ঘন্টা আগেই আমাদের কাছে খবরটা এলো যে মানান হোসেন সাহেব মারা গেলেন দীর্ঘদিন তিনি কিডনি সংক্রান্ত রোগে ভুগছিলেন কিছুদিন আগেও শুনেছিলাম যে তার কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছে কিন্তু অবশেষে তিনি আর ছেলেকে বোধহয় সেই কিডনি প্রতিস্থাপনটা বোধহয় সার্থক হলো না মানানতা সম্পর্কে বলার এটুকুই যে ছাত্রাবস্থা যৌবন বয়স অর্থাৎ ছাত্র পরিষদ যুব কংগ্রেস করতে করতে তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন কংগ্রেস সে থাকাকালীন যত রকমের জনপ্রতিনিধি হওয়ার সুযোগ দল তাকে করেছিল এবং তিনি তা হয়েও ছিলেন প্রথমে জেলা পরিষদ তারপরে বিধায়ক পরবর্তীকালে দু দুবারের সাংসদ সবটাই কংগ্রেসে এটুকু বলা যেতে পারে যে একজন পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আর জেলার জেলা হারালো আমি তার বিদায়ী আত্মার শান্তি কামনা করি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জন্মতিথি পালন করা হলো রূপনপুর মডেল স্কুলে প্রতি বছর চোদ্দোই নভেম্বর দিনটি পালন করা হয় শিশু দিবস হিসাবে মঙ্গলবার সকাল থেকেই এই স্কুলের ছোট ছোট সমস্ত পড়ুয়াদের নিয়ে পালিত হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারাও এছাড়াও মঙ্গলবার নওদা ও হরিহরপাড়া ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পালিত হয় শিশু দিবস কান্দির মাত্রা এ কে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিশু দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু জন্মতিথি পালন করা হলো রুকুনপুর মডেল স্কুলে প্রতি বছর চোদ্দোই নভেম্বর তিনটি স্কুলের সমস্ত ছোট ছোট পড়ুয়াদের নিয়ে পালিত হয় শিশু দিবস সোমবার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয় এই দিনটি স্কুলের সকল পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে স্কুলের সকল পড়ুয়াদের জানান স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা এই অনুষ্ঠানে স্কুল পড়ুয়াদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো আর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পড়ুয়াদের কিছুটা আনন্দ দিতে পেরে খুশি সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা যেহেতু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন আজকে তাই ওনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রথমে তারপর আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে আনন্দ দিয়ে থাকি আবার একটু অন্যরকম ভাবে শিশু দিবস পালন করা হলো নওদা ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার কন্যাশ্রী মেয়েদের নিয়ে সাইকেল র্যালি করে রায়পুর নতুনপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে খুব আনন্দের সাথে তারা পালন করে শিশু দিবস এই আয়োজনে আনন্দিত ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সকল পড়ুয়া সহ শিক্ষিকারা 
রায়পুর নতুনপাড়া অঙ্গনারী সেন্টারে আমরা এসেছি শিশুদের সাথে বাচ্চাদের সাথে কিছুক্ষণ সময় আমরা কাটানোর জন্য আমাদের নওদা ব্লকের বিডিও স্যার আমরা তেরো জন কন্যাশ্রী শক্তি আজ এখানে এসেছি আজকে শিশু দিবস অর্থাৎ জওহরলাল নেহরুর আজকে জন্মদিন সেই জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে এখন থেকে বোঝানোর জন্য যে শিশু দিবস কেন আমরা পালন করব কিসের জন্য পালন করব জওহরলাল নেহরু গিয়েছিলেন এগুলো বোঝানোর জন্য আর তাদের সাথে কিছু সময় কাটানোর জন্য আমরা এসেছি আজ জাতীয় শিশু দিবস এই শিশু দিবস উপলক্ষে আজ আমরা নদা ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে একটি অন্যরকমভাবে শিশুদের সঙ্গে কাটানোর জন্য একটা আয়োজন করেছি তাতে আমরা কিষান মান্ডি থেকে সবুজ সাথী সাইকেল নিয়ে কন্যাশ্রী মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়েছি সঙ্গে ছিল পুলিশ প্রশাসন থেকে প্রতিনিধিবর্গ তার সঙ্গে ছিল আশাকর্মী এবং আমার ব্লকের সকল আধিকারিক ও স্টাফেরা সবাই আমরা একসঙ্গে সবুজ সাথী সাইকেলে করে কন্যাশ্রী মেয়েদেরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন আইসিডিএস ভিজিট করছি এই মুহূর্তে আমরা আছি রায়পুর নতুনপাড়া ছ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রে এখানে শিশুদের সঙ্গে আমরা সকাল থেকে কাটাচ্ছি আবার অন্যদিকে হরিহরপাড়া ব্লকের মালোপাড়া পঞ্চায়েতের কলিলাবাদ জয়কৃষ্ণপুর ও পদ্মনাভপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খাবার দান প্রভাত ফেরি ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয় শিশু দিবস তারপরে ছাতু খালাম ছাতু খাওয়ার পর আমরা বাচ্চাদের নিয়ে র্যালি করলাম মিছিল করলাম পাড়া গ্রামে গ্রামে আমরা ঘুরলাম ঘুরার পরে এখন এবার আমরা স্কুলে এসে পৌঁছালাম কাদির মাদ্রা একে উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় এবং কাদি মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় মঙ্গলবার শিশু দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজনও করা হয় দুর্গন্ধ বিভিন্ন পোকার উপদ্রব তার ওপর রয়েছে মশার আতঙ্ক সব মিলিয়ে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছেন বহরমপুর ভাগার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষেরা তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করলেন বহরমপুর টাউন কংগ্রেসের কর্মীরা দ্রুত এই এলাকার পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য পৌরসভাকে দাবি জানানো হয় এদিনের এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে স্তূপের আকারে জমে আছে নোংরা যা থেকে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গন্ধ এই স্তূপের মধ্যে জমে থাকা জলে জন্মাচ্ছে নানান পোকা মশার উপদ্রব যে এখান থেকেই বাড়ছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না মিলে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করছে জমে থাকা ওই নোংরা স্তূপ আর এই পরিবেশেই বাস করতে হচ্ছে বহরমপুরে ভাগার এলাকার সাধারণ মানুষকে আমাদের তো প্রচন্ড অসুবিধা এই কারণেই যে ভাগারটা আমাদের বাড়ির সামনে একদম হ্যাঁ খেতে বসে খেতে পারি না গন্ধ লাগে প্রচন্ড এসব অনেক রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমাদের মশা মাছি রোগ হয়ে যাচ্ছে খেতে বসে খেতে পাচ্ছি না বাড়িতে বড় বড় সাপ ঢুকে যাচ্ছে বড় বড় সাপ ঢুকছে প্রচন্ড খুবই কষ্টের মধ্যে আমরা বাস করছি এখানে আমরা এটাই চাইছি যে ভাগাটা যেন উঠে যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানে সুস্থ ভাবে বাঁচতে চাই আমরা হ্যাঁ গন্ধ আসছে ভাগারে এটা ফেলছে বলে গন্ধ হচ্ছে ঘরে থাকতে পারছি না বহরমপুর পৌরসভাকে জানিয়ে কোনো ফল না হয় মঙ্গলবার বিক্ষোভ সমাবেশ করলেন বহরমপুর টাউন কংগ্রেস কর্মীরা এদিনের এই বিক্ষোভ থেকে খুব দ্রুত এই নোংরা পরিষ্কার করার দাবি জানানো হয় রাজ্যে বেড়ে চলা ডেঙ্গির প্রকোপে এমনিতেই আতঙ্কিত জেলা তথা শহরের মানুষ তার ওপর এই নোংরা স্তূপে জমে থাকা জল থেকে জন্ম নিচ্ছে মশা খুব তাড়াতাড়ি এই নোংরা পরিষ্কার না করলে এলাকার মানুষ নানা রোগের কবলে পড়বে তাই এলাকার মানুষকে সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে বিক্ষোভ করেন বহরমপুর টাউন কংগ্রেস কর্মীরা আন্দোলনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই পাশে যে টেনচিং গ্রাউন্ড অর্থাৎ বহরমপুর শহরে যত আবর্জনা দীর্ঘ দিন ধরে এই আবর্জনা এখানে পড়ে মিউনিসিপালিটি থেকে আবর্জনাটা কালেকশন হয় গোটা শহরে সেই আবর্জনাটা এখানে ফেলে আগে এখানে ফাঁকা জায়গা ছিল তাতে কালো আপত্তি ছিল আমরা লক্ষ্য করছি এক নম্বর দু নম্বর চার নম্বর পাঁচ ছয় সাত আট এই কয়েকটা ওয়ার্ডে আপনারা গেলেই দেখতে পাবেন কি বিষাক্ত গ্যাস কি বিষাক্ত গ্যাস মানুষ অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আজকে আমরা রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টে জানতে পারলাম যে কোটি কোটি টাকা এই স্কিমে বহরমপুর শহর পৌরসভা এবং প্রশাসনের কাছে পড়ে আছে তাদের কোনো হেলদোল নেই আমরা কাল পৌরসভায় আমাদের ভাইস চেয়ারম্যানকে পাঠিয়েছিলাম প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যানকে তাকে বলেছে যে আমি ডেপুটেশন নিতে পারবো না আমি দু এক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু করতে চাই তাহলে আমাদের বক্তব্য যে এতদিন ধরে টাকাটা পড়ে আছে সেই টাকা কেন আজকে বহরমপুর শহরের জন্য আজকে খরচ করা হলো না 
তাই আমরা আজকে এখানে আন্দোলন শুরু করলাম এখান থেকে আন্দোলন চলবে ডিএম সাহেবকে আমরা জানাবো এখানকার এসডিওকে জানাবো আমাদের বহরমপুর শহরে যে প্রাপ্য টাকা সেই টাকা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপোর্টকে খরচ করে শহরকে আরও পরিচ্ছন্ন রাখার দাবি আমরা জানাবো রাজ্য সহ মুর্শিদাবাদ জেলাও শুরু হলো সমবায় সপ্তাহ মঙ্গলবার সমবায় সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী সমনজিৎ সেনগুপ্ত এই চৌষট্টিতম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ চলবে আগামী বিশে নভেম্বর পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকেরা মানুষ যাতে বেশি করে সমবায় সুবিধাগুলি লাভ করতে পারে সেই লক্ষ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় শুরু হল সমবায় সপ্তাহ চৌষট্টিতম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ চলবে কুড়ি নভেম্বর পর্যন্ত মঙ্গলবার এই সমবায় সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী সমনজিৎ সেনগুপ্ত তিনি জানান এবারেই সমবায় সপ্তাহ পালনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমবায়ের ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে মানুষের উন্নয়ন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা টানা সাত দিন ধরে প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইবারে সমবায় সপ্তাহ পালন করছে মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে সমবায়ের ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বেশি বেশি করে মানুষকে সমবায়ের সুবিধাগুলো পাইয়ে দেওয়ার জন্য সপ্তাহের প্রতিটি দিন আলাদা থিমে প্রোগ্রাম করছি যেমন আজকে হচ্ছে সুপরিচালন ও পেশাদারীকরণ কীভাবে আমাদের প্যাক্স সমবায়ের ব্যাংকগুলোকে করা যায় তাই নিয়ে আমাদের কিছু আলোচনার চক্র হয়েছে আমাদের উনিশ তারিখে আর্থিকভাবে যারা দুর্বল বিশেষ করে উপজাতি শ্রেণী তপসি তাদের জন্য সমবায়কে কীভাবে সুদৃঢ় করা যায় তার প্রয়াস না হবে এবং শেষ দিন যেদিন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম হবে জেলা শাসকও সেদিন থাকবেন উনি র্যালি ডিবেট অন্যান্য সমস্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই সমবায় সপ্তাহ সমারোহ সহকারে আজ পালিত হচ্ছে এবং খুব আনন্দের দিন যে আজকে থেকে সমবায় সপ্তাহ যদি চালু হয়েছে সারা রাজ্যের সাথে মুর্শিদাবাদ জেলায় চিলড্রেন্স উইক ও আমরা পালন করা শুরু করেছি যার ডিস্ট্রিক্টের প্রোগ্রাম আমরা কালেক্টরেট ক্লাবে সকালবেলা করলাম এখন সময় একটা বিরতির সঙ্গে থাকুন